recognize that some of us are struggling. Alors, j'ai reconnu que certains d'entre nous euh, ont du mal. When we made this application in the last presentation. Lorsqu'on a fait euh, cette application dans la dernière présentation. We saw that in Ezekiel 29. Nous avons vu que dans Ezekiel chapitre 29. There was an application about Tyre and Egypt. Il y a une application sur Tyre et sur l'Égypte. But we didn't go through all the verses. Nous sommes pas allés dans tous les versets. In a careful way. D'une façon attentive. But the purpose of doing that study. Le but de faire cette étude. Was to show us. C'était pour montrer. That when we approach our Bible studies. Que la façon dont nous approchons nos études bibliques. If we approach it in a different way, we get a different answer. Si nous l'approchons d'une façon différente, nous aboutissons à une réponse différente. And if we approach these studies using a historical story, si nous approchons cette histoire en utilisant, enfin, c'est. Okay. When we approach our Bible study using okay. a historical story, si nous approchons donc notre étude biblique en utilisant donc une étude historique. In sequence, de façon séquentielle, then we can come to one understanding. On va arriver à une euh, compréhension. And if we make just an application through typology, mais si nous faisons une application en utilisant donc les types, we end up coming to a different conclusion. Nous arrivons à une euh, conclusion différente. And in our movement today, dans notre mouvement aujourd'hui, there's an argument. Il y a une discussion. Which has created two sides. Qui crée uh, deux uh, deux côtés deux, deux clans. Hein, merci. Who now are struggling against one another. Qui sont en train maintenant de se uh, combattre l'un et l'autre. Because they're applying verses differently. Parce que ils appliquent donc des versets de façon différente. So if you were to go to um, the first 16 verses in Daniel 11. Donc si vous regardez les uh, 16 premiers versets de Daniel 11. Particularly from verses 5 to 16. Et particulièrement du verset 5 au verset 16. And if you apply them historically. Si vous les appliquez de façon historique. You're forced to make certain conclusions. Vous allez arriver à certaines conclusions. But if you just apply them through typology and symbol symbolically. Mais si vous les appliquez de façon typologique avec des symboles. You can come to a different conclusion. Vous arriverez à une conclusion différente. And the conclusions are quite Different. Et les conclusions sont vraiment différentes. So we need to make sure that when we approach these scriptures, we know which methodology we're using and we're using it correctly. Donc, lorsque nous approchons les écritures, nous devons être certains de la méthodologie que nous appliquons et qu'elle soit correcte. I'm not sure why. Je ne sais pas pourquoi. But today. Mais aujourd'hui. The people who use the historical methodology. Les personnes qui utilisent la méthodologie historique. Which means take some historical story and apply it at the end of the world. C'est-à-dire prendre des histoires et uh, les appliquer à la fin du monde. Uh, being considered as doing something wrong. Sont considérés comme faisant quelque chose de mauvais. So, the accusations that are leveled. Donc les accusations qui sont proférées. For example, are the following, at least two. Donc c'est les suivantes. Donc il y en a au moins deux. That we're using the historical critical methodology. Uh, on utilise donc la méthode historico-critique. And the other one is that we're mixing literal and symbolic at the same time. Et uh, l'autre c'est que nous utilisons donc le littéral et le symbolique au même moment. So it's easy to make those accusations. C'est facile de faire ces accusations. To argue against the use of this methodology. Pour uh, justement argumenter contre l'utilisation de cette méthodologie. So if you have heard people speaking about Raphia. Donc si vous entendez des personnes parler de Raphia, Panium, de Panium, the king of the north and the king of the south battling with each other. Donc le roi du nord et le roi du sud qui font une bataille entre eux. Proxy wars in the United States and Russia. Une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Then you should be identifying that the methodology that they're using is this historical methodology. Donc vous devriez identifier que la méthodologie qui est utilisée c'est cette méthodologie historique. And people are saying that this methodology is not correct because it comes to wrong conclusions. Et les gens disent que cette méthodologie n'est pas correcte puisque on arrive à des mauvaises conclusions. <coughs> Now, when we talk about methodology, lorsque nous parlons de méthodologie, today we're familiar. Donc aujourd'hui nous sommes familiers with the priests, the Levites, 
les prêtres, les lévites and the 11th hour workers. les ouvriers de la 11e heure. We've seen many presentations on these. Nous avons vu beaucoup de présentations sur cela. Et si je vous demandais quelles sont les balises, I'm sure most of you would be able to do je suis that. sûr que la plupart d'entre vous seraient capables de faire cela. Yeah? Oui So let's do the line of the 11th hour workers then. Donc faisons donc la, la ligne des ouvriers de la 11e heure. I've given you four way marks. Je vais donner uh, quatre balises. So tell me what these four way marks are. Et uh, donnez-moi ces quatre balises. For the 11th hour workers. Pour les ouvriers de la 11e heure. Which one we going Alors, for the first euh, one? Loi, loi du dimanche. In some, in some kind of order. Dans l'ordre. I've a back cause or forwards, but we'll go with this one first. Donc What's on va commencer la première. Midnight cry, ça fait. Midnight cry. Yeah. This one. Uh, Sunday low. This one. Uh, close of uh, F, uh, COP. FTG. I'll put Daniel 12, 1. Donc je mets Daniel 12, 1. This one. Celle-là. <coughs> okay, so the first one. Uh, so they, so people midnight. are disagreeing. Who said, who said midnight cry? Qui, dit, uh, qui a dit cri de minuit? Who said? Qui a dit cri de minuit? I can't remember who said it. Qui a dit ça? I can really, but I just wanted to admit it. <laughs> who said that? Qui a dit uh, ça à cri de minuit? Let's put your hand up. Okay, so you, someone's saying that's wrong. Donc quelqu'un a dit que c'était faux. Do you think it's right or wrong? Tu penses que c'est bon ou c'est pas bon? Who said it's wrong? Qui a dit que c'est pas bon? What do you want to put here? Qu'est-ce que tu mettrais ici? Midnight. Midnight. So people want to put midnight here. Il y a des gens qui mettraient minuit ici. So it's one of the two. Donc c'est l'un ou l'autre. Okay, you got midnight. Midnight cry. Sundalo. Close up probation. So people disagree with that? Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça? Brother Charles. Donc Charles. Yes, you have Charles. Okay, so that midnight and uh, midnight cry is for Adventism, so the 11 hour worker are not uh, uh, bringing to there. They are not here. Okay, so tell me your, how, you, how you line it up. Donc dis-moi comment tu vas l'aligner. It's Brother Charles. What do you want to put here? What is that? Brother Charles, Alors, frère Charles. Got a funny voice gone higher now. Sounds like a lady's voice. Il me semble que c'est pas c'est une, une la voix d'une femme. Donc frère Charles. This is taking one flesh to the extreme. C'est tu prends le, le une seule chair à l'extrême. So brother Charles, what's this Donc, one? Frère Charles. I, I don't uh, put a midnight here. You tell me what you put. Donc dis-moi ce que tu mets. <laughs> you can't stop. Tu ne peux pas t'arrêter. <laughs> okay. Um, midnight cry, Sunday Long, uh, Daniel Twain, and FTG. FTG here. Yes. So that's formation. Like that? Okay. Uh, instead of uh, here, it makes a loud cry. 
The loud cry. Le grand cri. So, you want to call that the loud cry? Le grand cri. Sister Manuel, save him. Donc dis-lui, euh, Manuela. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Okay, she said uh, she would start at the midnight cry because it's at the time that the element hour worker. Are midnight cry? Yes. Sunday law. Sunday law. FTG? Yeah, Daniel 12.1. And? What's that? She said the loud cry. Oh, the loud cry is here. The grand cry is loud. So, we did this on Friday. Donc, on l'a fait, euh, donc, en vendredi. We, you made it? We, 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 we went through this on Friday. Donc, on a vu cela euh, vendredi. And oui. I think we forgot what we studied. Et je pense qu'on a oublié tout ce qu'on a étudié. Sister Shimei. Shimen. Is that in frustration you're doing that? Donc, est-ce que c'est parce que tu es frustré que tu fais ça? Hot. So, what are you saying? Donc, qu'est-ce que tu dis, toi? Midnight cry. Donc, crib minuit. Lors du dimanche. Second advent. Euh, donc, fin du temps grave et le, le deuxième retour. Ça me fait le second last leg. Ça me fait le second last leg. Ok, let's do, let's do one that we're familiar with then. Alors, on va faire une avec laquelle on est familier. An easier one. Une plus facile. Now I'm worried. Parce que maintenant je suis inquiet. I'm very bad. I'll tell you the other day. Yes. When he came a few weeks ago. You, what you you said that? Well, I'm going to tell I'm going to tell the Jeff that I don't know what I'm going to say. Je sais pas. Ouais. Okay. Priests. Donc on va faire les prêtres. So we're going to get this one correct. Donc on va faire celle-là déjà. Okay, First uh, one. 1989. Next one. Two, uh, 9 11. Next one. Midnight. Okay, some say uh, midnight cry. No. Oh, midnight, okay. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Is everybody agree? Est-ce que tout le monde est d'accord? What's this called? Comment on appelle cela? Binding off. Is that right? Binding off. And G in French, yes. Everybody okay with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Okay. Where do we put number one? Where do we put number one? Okay, let me do the first step. So we're going to do the first step. I'm going to call this preparation. So I'm going to call this preparation. Is that in French? Okay. Yes, it's okay. Preparation. Preparation. Now where you're going to place the first step? Maintenant, où est-ce qu'on va mettre la première étape? 9-11. Okay, so we place number one here. On va mettre le numéro un ici. And how long does it go for? Et euh, il va jusqu'à quand? Midnight. It goes all the way to here? Il va jusqu'à minuit. Okay, the, the two and the one is uh, together. 
Yeah, before we get to number two, how far are we going to take number one? Donc le numéro un va jusqu'à où? Until the midnight cry. Okay, so let's do this one then. Donc on va faire celui-là alors. This is Millerite history. Donc ça c'est l'histoire des Millerites. 1798. 1798. 1840. 1840. 1844. 1844. 1844. And 1844. Et 1844. April. April. Euh, Avril. August. Août. October. October. So where would we place the first angel's message here? Où est-ce qu'on placerait le message du premier ange ici? Ok, some say 1798 et some say 1840. So you put number one here. Donc on met le numéro un ici. And where do we put number two? Où est-ce qu'on met le numéro deux? Après le 1840. Number two here. Numéro deux ici. And number one begins here, and when does it finish? Donc le numéro un arrive ici et jusqu'à où est-ce qu'il finit? <coughs> Jusqu'au, until the... Until here. Jusqu'à jusqu là. And then number two goes from. Et le numéro deux va. Until when? Jusqu'à quoi? Here. Jusqu'à. Yeah. Get this and bring it into our history. Et maintenant on prend ça et on le met dans notre histoire. What way mark is um, this one? Quelle est la quelle balise est ce, correspond à ça? Nine eleven. Everybody agree? Tout le monde est d'accord? And what way mark is this one? Quelle balise représente ça? 9-11. Some say midnight and some say 9-11. Okay, some say 9-11, some say midnight. Who said midnight? Qui a dit uh, minuit? Nobody. <laughs> I, only je... brother Mikhail said midnight. Non, 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 je, je débloque pas, j'ai bien entendu minuit. Bref. He heard... Oh. He heard someone, but they... Okay, so let's bring this up. Donc, on... Number one finishes where? Donc, le numéro un finit où? Number 11. Pour septembre. So let's bring this here. Donc, on amène ça ici. When does one finish? À quel moment le un termine? Where does one finish? Où est-ce que le un termine? 11. Okay, so we put a point here. Donc, on met un point ici. Number two begins here. Donc le numéro 2 euh, commence ici. It finishes here. Il, il termine là. So where does number two finish? Où est-ce que le numéro 2 termine? Midnight, midnight cry. Right? Which one? Lequel? Midnight cry, midnight. What's this? Qu'est-ce que c'est que ça? What? What is this one? Quel est celui-là? Le serve. Number three. Numéro 3. So number two. Donc numéro 2. Ends when number three begins. Il, le numéro 3, le numéro 2 se termine lorsque le numéro 3 commence. Where does number three begin in our history? Où est-ce que le numéro 3 commence dans notre histoire? Where does number three begin in our history? Où est-ce que le numéro 3 commence? À midnight. Midnight until uh, midnight. Right? So it begins here, number three. Donc le numéro 3 commence ici. So how far does number two extend? Jusqu'où va le numéro 2? To midnight. Jusqu'à minuit. And number three? Et numéro 3. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Everybody agrees. Est-ce que tout le monde est d'accord? So we've got preparation. On a la préparation. Then two and then three. On a le 2 et après 3. And this preparation et cette préparation is actually number one. C'est en fait le numéro 1. Which is going to go from here to here. Qui va du 1 jusqu'à 2. And it finishes here. Et qui se termine ici. Yeah. OK. OK. So we've got 1 2 3. Donc on a 1 2 3. But we want to call this preparation. On veut appeler ça la préparation. So we've got 1 2 3 like that. On a 1 2 3. Preparation means you tell that you tell me what prep, what Alors, to prepare donc préparation ça veut dire se préparer you place the one here or the one here donc tu as mis le 1 ici ou euh, au 2 
Tu mets où toi Je crois pas à donner ça while you face while you face preparation Ok, elle ne comprend pas où est-ce que pourquoi la préparation est mise ici. Ok. So I'll explain that in a minute. Donc je vais expliquer ça dans, dans, à l'instant. But I wanted to call it preparation for a purpose. Mais je l'ai appelé préparation euh, parce que j'avais une idée derrière la tête. So if you're okay with that, Donc si vous êtes d'accord avec ça, let's take that out like this. Donc on va effacer cela. Is all that okay? Est-ce que c'est toujours okay? Let's do the Levites. Maintenant on va faire les Lévites. So let's go for the way marks for the Levites. Donc faisons les balises pour les Lévites. So I'll do the first bit for us. Donc je vais faire le premier pour vous. So we're going to have preparation. Donc on a la préparation. One, two, three. Binding off. Un, deux, trois, et liage des germes. What's this one? Quelle est cette balise Nine eleven. Nine eleven. Midnight. Midnight cry. NZ. Uh, Sunday long. Are we okay with that? Est-ce qu'on est d'accord avec ça Let's do the eleventh hour workers. Et on fait les ouvriers de la onzième heure. So we'll do the same. Donc on va faire la même chose. One, two, three. Un, deux, trois. This one. Celle-là. Midnight. Midnight, right? Is everybody agreeing with this now? Est-ce que tout le monde est maintenant est d'accord maintenant? Because we had this agreement before up here. On n'était pas d'accord auparavant. We'll finish this off and then make your comment. Donc on va finir et après tu feras ton commentaire. What will you place here? Qu'est-ce qu'on placera ici? Sandelo. Close up. Uh, yes. System as well. Okay, she disagrees with the fact that uh, for the element She disagrees. Hour, yes, she disagrees. <coughs> Which one do you disagree with? This one? This one, yes. That Which, it starts would you agree with these two? The last one. Okay. Because at midnight, the priests are lifting up for the Levites. And the uh, public evangelism uh, doesn't uh, begin at midnight. So how can you place midnight for the time of preparation for the 11th hour worker? What is the... Okay, she will place uh, midnight cry. Uh, Sunday law in the United States. Uh, universal Sunday law. And uh, FTG. FTG, Sunday Law, Universal. Is that the first one or the last one? C'est la première ou la dernière? The last one. Universal. The last. That is the last one. Mais c'est là, c'est le. So that's what we did yesterday. We said this is the, the USA is the first one. Daniel 12 one is the last one. On a dit que les États-Unis c'est la première et Daniel 12 one c'est la dernière. Because this one here we're marking as USA. Okay. Celle-là, on la marque comme celle des États-Unis. So this is the first and the last, Alpha and Omega. Donc c'est le, le premier, le premier, le dernier, Alpha et Omega. Remember we had those, this is why I don't like rubbing things off. We had the red and blue stars going like this. Donc on avait sets. les étoiles bleues et les étoiles rouges euh, comme on, qui marchaient en trois étapes. Okay. So, what is... What is your um, basis to place uh, midnight uh, for the here? 
Everybody did this, right? It wasn't my basis. C'était pas moi, c'est en fait tout le monde l'a fait. So you should ask everyone else. Donc faut que tu demandes aux autres. So let's do this. Donc faisons cela maintenant. No dates. Aucune date. The same four way marks. Donc on a les mêmes quatre balises. So this is what's this bit? Alors quelle est cette balise? Preparation. Preparation. One, two, and this would be three, and this would be LG. Yeah. Oui. So let's go back to here. You want to make this one what? Donc tu veux faire que celle-là soit quoi? Midnight Wine. And this one? Et celle-là? Uh, Sandelo. USA, Sandelo. This one? Celle-là? Si tu dis que c'est la mètre de euh, séparer, je ne sais pas laquelle mètre, c'est pas parce que je ne sais pas laquelle mètre que je m'explique que ça prend 5 minutes. So just tell us the answer without explaining why. Alors, dis juste la réponse sans expliquer. Which, what, this is Daniel 12? Yeah. Daniel 12, one. Yes. This one? Et celle-là? Second advent? No, no. Um, yes, yeah, question mark. Question mark. Okay. So, well, okay, at least we've got a question. That's fine. So, you're saying this is the binding off. Donc, ça, tu dis que c'est le liage des germes. The third step. La troisième étape. You agree with that? Tu es d'accord avec cela? It's not possible. Well, you just line it up like this, Mais and you've made this. Comme ça. I'm just lining it up the same way you are. We'll just change the. When the door is shut, there is uh, nothing after. When the door is shut, here there is. Then you're then you're disagreeing with your own model. Donc tu es en désaccord avec ton propre modèle. What's the binding off? Where would you place the binding off then? Où est-ce que tu placerais le liage des germes? For the 11th hour workers, it's not at the end. Si tu le places pas à la fin, tu vas le placer où le liage des germes? Remember, we've got preparation 1, 2, 3, binding off. On a préparation 1, 2, 3 et liage des germes. The same for this one and the same for this one. Le même pour celui-là et le même pour celui-là. We, we left that blank. Donc on a laissé ça euh, blanc. And the pattern has to be the same. Le modèle doit être le même. So I said fill in the, fill in the blanks. Donc je t'ai dit euh, remplis les blancs. So you want to fill in the blanks with this information. Donc tu veux euh, remplir les blancs avec cette information. Which is okay. C'est okay. So we've got it like this. Donc on, on le fait comme ça. That means it's preparation, preparation one, two, un, deux, three. Un, deux, trois. It has to be that way. Ça doit être de cette façon. Because the pattern is all lining up. Parce que tous les modèles s'alignent. All that's changing is what the label is for the waymark. Donc ce qui change c'est le, les noms pour les balises. So if you agree with that. Donc si tu es d'accord avec cela. Then this is the binding off. Donc ça c'est le liage des germes. You don't seem happy. Tu n'as pas l'air contente. Because uh, the, the, the door of the grave is, is shut, so. Tell me what the binding off is for the Levites. Donc dis-moi quel est le liage des germes pour le, les Lévites. Between the midnight cry and the Sunday law. And tell me the binding off for the eleventh hour workers. Et dis-moi le liage des germes pour les ouvriers de la onzième heure. Between uh, Sunday law and uh, FTG. So if you've got between Sunday law and FTG, that's what's being placed here. Donc si tu mets entre la loi du dimanche et le fin du temps bref, c'est ce qui a été placé ici. Mais non, oui, voilà, c'est ce qu'on a placé pour les Lévites. Non, là il te dit pour les ouvriers de la onzième heure. Oui, mais ouais, mais je suis pas très. Je dis agree still. You, she agrees now? No, she still disagree. Okay, tell me what when the when the binding off of the eleventh hour workers is. Donc dis-moi quand est-ce que le liage des pour les ouvriers de la onzième heure. Le, donc le liage des gerbes entre pour les ouvriers de la onzième heure, c'est entre la loi du dimanche et. Uh, Sunday law to FTD. Daniel twelve one. Yes. So if you believe that. Donc si tu crois cela. Just do righteousness by faith. Just go by righteousness by faith. On va par la foi. 
and just work back. Et va maintenant en arrière. You've got Sunday law here. Tu as le droit du dimanche ici. Just work back. Va juste en arrière. Oh, before the Sunday law, it's what? Qu'est-ce qu'il y a avant la loi du dimanche? Midnight cry. Before midnight cry, it's midnight. Le minuit, minuit c'est minuit. So why do you think that's wrong? If you you already say this is right. Pourquoi tu dis que c'est faux parce que tu as déjà dit que ça c'était bon? There's no other way marks here. Il n'y a pas d'autre balise. Because we say that midnight is for the Levites. I understand that logic. Je comprends cette logique. I understand you said that. But you said this is correct. Tu as dit que ça c'était correct. If this is correct, then How can this be wrong? Donc si ça c'est correct, comment ça peut être faux? There must be another way mark. Oh, we're going to have another way mark. Ah, il y a une autre balise. See, if you've got another way mark, then you must that must be another way mark because this one must be the same as this one. Donc si tu as une autre balise, il y a aussi une autre balise ici puisque celle-là est la même crime minuit et la même chose que crime minuit. Because look what we're doing. Parce que regarde ce que nous faisons. So if you're going to change this one, you have to change this Donc, one. Si tu veux changer ça, tu dois changer celle-là aussi. And if you change this one, you have to change this Et one. Si tu changes celle-là, tu dois changer celle-là aussi. So you have to change them all. Tu dois toutes les changer. Can you, you can you see the logic for that? Tu peux voir la logique. So if you're fixed on this one, si tu es fixé sur celle-là, then you have to be fixed on this one tu dois and this sur one. Et sur celle-là aussi. Because you got midnight cry. So midnight, midnight cry, midnight, midnight cry, midnight, midnight cry, all, voilà, all the way through. Voilà, minuit, cri de minuit qui se suivent. Ok, that means that uh, ev uh, public evangelism uh, must begin at midnight. So that's what your objection is, where you do public evangelism. C'est ça ton objection, c'est à quel moment on fait l'évangélisation publique. So let's come to back to this model. Donc retournons dans ce modèle. No date. Avec aucune date. Preparation. Préparation. Step one and two. Étape un et deux. And then um, the binding off. Et le liage des germes. So let's think about this in agricultural terms. Donc maintenant on va regarder ça dans le terme de l'agriculture. So if we think about agriculture, si on parle de l'agriculture, this is the field. Ça c'est euh, le champ. The whole of this is the field. Tout ça, c'est le champ. And if this is the field, si c'est le champ, what parable would you be in? Dans quelle parabole est-on? The plowman, the plowman, the, uh, the plower. I don't know what. The plowman? Yes, yeah, the plowman. Which, which book or which story? Alors, or? quel uh, livre ou quel uh, Matthew? Matthew. Uh, Matthew 13. Matthew 13 verses. Matthieu 13, verset. C'est ce que je vais dire. Matthieu 13, verset 24 à 30. 24 à 30. Ok, donc nous avons Matthieu 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Mais on n'a pas un semeur dans cette histoire. Donc on va aller dans une autre. 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 Hosea chapter 10. Hosea chapitre 10. We could just do verse 12, but we need a few more verses. We could do verse 12, but we might need one or two more verses. Hosea chapter 10, verse 12. Ok, Hosea 10, verset 12. So, you have to prepare the field. Donc on doit préparer le terrain. What's another word for preparation? Uh, C'est quoi un autre terme pour la préparation? Plowing. Plowing. Um, L A B O U A. Yes. Labor. Yes. Labor is plowing. Yes. Okay. So we've got plowing here. Donc là on a euh, le labourage. After you've plowed the field, it's all clean. Donc lorsque le terrain est préparé et qu'il est vraiment euh, propre. What's the purpose of plowing, Sister Shemay? Pourquoi on doit labourer? To um, break up the, the ground, to uh, to break up the ground. That's break. one purpose. Another yeah. purpose. Tu as dit quoi? Tu as dit défricher. Après, tu as dit and then after to um, comment dit ça mais 
to sow the seed. No, sowing not in this stage. Yeah, so you said to, to break up the soil, but it has another purpose. Il y a un autre, un autre but. Ok. To... To do what? To cut the roots. De couper les racines. The roots of what? Les racines de quoi? So what plants are already there? Donc quelles sont les plantes qui sont déjà là? The tears. Mm. The tears. Mm -hmm. So we'll go to another, we'll read this one. Jeremiah 4, verse 3. Donc on va lire Jérémie 4, verset 3. So this is going to pick up the point that Sister Shemaine made. And it's going to pick up the point that Brother Eric made. Donc on Two va points voir, are going to get picked up. On va voir les deux points, donc le point d'Éric et le point de Chimène. Alors, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » So we can see the breaking up of the ground. Donc on voit le fait de dé, dé, euh, défricher. And it says, « Sow not among thorns. » Et il dit, « Ne semez pas parmi les épines. » So you're going to cut down the thorns. Donc on va euh, couper les racines. And you're going to break up the fallow ground. Euh, couper les épines et on va défricher le terrain. And the thorns get destroyed. Les racines, les, euh, les épines vont être détruites. By the same purpose, or sorry, with the same, with the same mechanism Avec le même that mécanisme, the soil is prepared with. Avec le même mécanisme qui fait que le sol, le, le terrain est préparé. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? So how do you do that? Donc comment on fait cela? So today we use a tractor. Donc aujourd'hui on utilise un tracteur. So there's a tractor. Donc il y a un tracteur. That's going to run through a field. Qui va euh, qui va aller sur aller sur un terrain. And it's going to cut down all the thorns. Il va couper toutes les euh, les épines. And cut up all the soil. Et qui va en fait retourner le terrain. And if we were to read verse 4, et si nous lisons euh, le verset 4, it will tell you what that symbology is. On va vous dire quelle est la euh, la, la symbolique qui est ici. So let's read verse 4. Donc on va lire le verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. So this Field, Donc ce terrain, or this ground that's being cut up, ou, uh, ce, um, dire, ce ter ce terrain, and all the thorns are being killed, où, où toutes les épines sont retirées. What is it a symbol of? C'est un symbole de quoi? Circumcision. Circumcision of? La circoncision de quoi? The heart. Of the heart. La circoncision du cœur. So what does circumcision of the heart mean? Donc qu'est-ce que veut dire la circoncision du cœur? To repent means to repent. De se repentir. Made, uh, put an end uh, to sin. Put a, so let's write these down then. Donc on va écrire cela. It's the end of sin. La uh, p e c h t. The end of sin and repent. The same. So where do we put repentance then? Donc où est-ce qu'on met la repentance? In this history here. Dans cette histoire ici. Do you agree with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? So we haven't put, um, we haven't given these uh, titles. Donc on n'a pas donné de, de titres. But in the history of the priests. Mais dans l'histoire des prêtres. When do you repent? À quel moment vous vous repentez? In this history here. Dans cette histoire ici. When do you put away sin? À quel moment vous mettez fin au péché? In this history here. Dans cette histoire ici. Are we okay with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? So, back to verse 3. Si on retourne au verset 3. The last part of the verse. La dernière partie du verset. You've broken up the ground. On va défricher le terrain. And then it says, so not. Et on nous dit, ne semez pas. So, it's talking about sowing. Donc on parle du fait de semer. What does sowing mean? Qu'est-ce que veut dire semer? Ou évangélise, euh, évangélise. 
No, in agriculture, what does sowing mean? Agriculture. To plant? To in real life agriculture? Yes, to, to plant some seed. To plant the seed. Oh, plant, sorry. Yes, plant. yes, sorry. So you have a seed here. Donc vous avez une graine ici. And you're going to plant the seed. On va planter la graine. So let's go back to Hosea 10, verse 12. Retournons donc dans Hosea 10, verset 12. So if we read uh, 10, verse 12. Hosea 10, verset 12. Ok, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, et euh, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps que de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. So it says to sow to yourselves. Euh, semer. Where do we place sowing? Où est-ce qu'on place le fait de semer? Here? 9-11. We, we haven't got dates on here. Donc on n'a pas de date encore. So this one here though. Donc, donc celle-là. Yes. How do you say so? Euh, si. Non, 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 absolument. S. 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 I. M. I. A. So we're sowing here. Donc semer ici. And then it says break up your fallow ground. Et là il est dit. Euh, dé... Ok. Euh, défricher un champ nouveau. So we've already broken the fallow ground here. Donc on a déjà euh, défriché ici. And then it says, for it is time. Il est dit, il est temps. When is the time? À quel moment est le temps? It says, it is time. Il est dit, il est le temps. Do you want to place that? Let me put it here. A, B, C, or D. Donc on va dire A, B, C, D. Where do you want to say the time that's being referred to here? Alors, à quel moment on dirait le, mettrait le temps à quel il fait référence ici? A. a. So everybody's saying A. Donc tout le monde dit euh, que c'est A, c'est A. So it says so to yourselves. Donc on dit donc semer. But before you do that. Mais avant de faire cela. First you have to break up the fallow ground. Avant vous devez euh, défricher le champ nouveau. Why do you have to break up the ground? Pourquoi vous devez défricher le champ? Because what time is it? Parce que quel est le quel est il est quel temps? It's time to seek the Lord. Il est le temps de chercher l'Éternel. So you need to seek him. Vous devez le chercher. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? He says, seek the Lord till. Jusqu'à. What does till mean? Ça veut dire quoi, jusqu'à? There's a period of time. Period of time. Donc une période de temps. So, you need to seek him here. Vous devez le chercher ici. Seek. C-A-C. Non, non, C. C H E A C H E A. So you need to seek. Vous devez chercher here ici to do this preparation. Pour faire cette préparation. So that you can sow. Afin que vous puissiez semer. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? And then it says till he come and rain. Et jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir. What rain is this? De quelle pluie parlons parlons-nous? What's the purpose of the rain? Quel est le but de la pluie? To make, uh, to germinate, germinate the plant. So do you sow before or after rain? Donc on, on plante avant ou après la pluie? Before. Before. So we're going to place the rain here. Donc on va mettre la pluie ici. So here's the rain. Donc ici c'est la pluie. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? So we've done Jeremiah and Hosea. Donc nous avons vu Jérémie et Osée. You need to prepare the soil on doit préparer le sol so that you can sow seeds afin de pouvoir semer la graine because today parce qu'aujourd'hui so you're here donc vous êtes ici it's time to seek the lord il est le temps de chercher l'éternel they want you prepared afin que lorsque vous soyez prêts and it's sown et que vous ayez semé he can rain on you il peut faire pleuvoir and what kind of rain is it et quel type de pluie cela c'est cela est the former rain in the verse, what kind dans of rain is it? Dans le verset. The righteousness. It's righteous rain. C'est la, la justice. And what kind of seed is it? 
Et quel type de plante et de graines euh, est-il C'est dans le verset. Donc c'est dans le verset. C'est la même C'est la même chose. So it's righteous seed and righteous rain. Donc c'est une graine juste et une pluie juste. So as we start going through these seven thunders, Donc alors que nous allons euh, dans ces sept tonnerres, of an experience that we have, qui soit on parle d'une expérience que nous avons, conviction, repentance, etc. Donc conviction, repentance, etc. We're going to line up. On va aligner the experience. L'expérience. With events. Avec des événements. Because our line is a line of events. Parce que notre ligne est une ligne d'événements. So you need to have an experience and an event together. On doit avoir une expérience et un événement ensemble. In fact, what produces the experience? Et qu'est-ce qui produit euh, l'expérience? Sister Manuela, what produces the experience? Manuela, qu'est-ce qui produit l'expérience? Relation with God. The relation with God. La relation avec Dieu. Sister Shemek, what produces the experience? The message. The event. The event. L'événement. It's the event that produces the experience. L'événement produit l'expérience. Can we all agree with that? Est-ce que nous pouvons tous être d'accord avec cela? So there's an event here. Il y a un événement ici. Depending on what history you're in. Uh, ça dépend dans quelle histoire on est. And it produces an experience. Il produit une expérience. And the experience that you're going to get in this history here Et l'expérience que vous allez avoir dans cette histoire ici is what? C'est quoi? We'll put this in the right way. Donc on va le mettre dans une It's going to cause repentance. Ça va vous causer donc la repentance. And it's going to cause a finishing of sin. Et ça va causer le, la fin, euh, le fait de mettre fin au péché. What was the mark? What was the symbol of the finishing of sin? Quel était le symbole de la de mettre fin au péché? What was the symbol for that? Quel était le symbole pour cela? What did Brother Eric say? Qu'est-ce que tu dirais, euh, Eric? It's the cutting. C'est le fait de couper. Of what? De couper quoi? The thorn. It's the cutting of the thorns. C'est le fait de couper les ronces. Because the thorns are a symbol of sin. Parce que les ronces sont un symbole du péché. And where do we see the repentance? Où est-ce qu'on voit la repentance? What was the symbol of repentance? Quel est le symbole de la repentance? We have a heart. On a un cœur. And what are you going to do to the heart? Et qu'est-ce qu'on va faire au cœur? You're going to circumcise it. On va le circoncire. Because this bit of the heart Parce que cette partie du cœur is what? C'est quoi? It's the foreskin. Ah, le prépuce. Which is a symbol of? Qui est le symbole de? Ah. Symbol of sin. C'est le symbole du péché. So your repentance is the circumcision. Donc la repentance est la circoncision. And the cutting of the thorns is removal of sin. Et le fait d'enlever les racines, c'est le mettre fin au péché. So is that reasonable? Donc est-ce que ça vous paraît uh, raisonnable? All in this preparation stage. Tout ça dans ce, cette étape de préparation. And what produces that experience, Sister Qu'est, Manuel? Qui produit cette expérience, uh, Manuela? The event. She said, so she said the event, Donc elle a dit l'événement, but you said what? Mais toi, tu as dit quoi? You said the le, message. Le message. So here's this tractor. Donc ici, on a uh, ce tracteur. And the field is all of this, but I'm just going to draw the field in this size, Donc here. Donc le champ, c'est tout ça, mais je vais le mettre uh, juste de cette taille-là. And it's full of weeds. Oula. Full of thorns or tears. Okay, il est rempli de donc d'épines ou d'ivraie. And this tractor is going to go along it and do what? Et donc ce tracteur va aller euh, donc dans ce va parcourir ce terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Does it sort out the problem in one day or va, one moment? Est-ce qu'il va résoudre le problème en un moment, en un seul instant? In real life. Dans la vraie vie. It can't do. Non, c'est pas possible. So it would start here. Il va commencer là. And what would it do? Et qu'est-ce qu'il va faire? It goes along the field. Il va aller euh, donc parcourir le terrain. Turns back. Il va revenir. And goes along the field. Il va revenir. 
He turns back. Il retourne. So it's going to cut the field and it's going to end up looking like that. Voilà, et donc le terrain va ressembler à cela. And this is a symbol of what? Et ça c'est un symbole de quoi? Line upon line. Ligne sur ligne. Isaiah 28 verses 10 and 13. Isaiah 28 verses 10 à 13. So it's the events. Donc c'est l'événement. But it's also the message. Mais c'est aussi le message. The message in Isaiah looks like this. Le message dans Isaïe donc regarde look enfin ressemble à cela. But the message in Revelation 14. Mais le message dans Apocalypse 14. Because remember. Parce que souvenez-vous. Even though we had a one here, même si nous avons un 1 ici, we actually had the one from here all the way through. Nous avons déjà le 1 qui commence ici et qui parcourt tout le chemin. So I'll do that in blue. Donc je vais faire ça en bleu. We had one. On a un going all the way from here to here. Qui va de là à là. Because this was marking the end of number one. Parce que ça c'est la fin du numéro 1. So in Revelation 14, donc dans Apocalypse 14, the message here, le message ici, is the gospel. C'est l'évangile. And in Isaiah, et dans Isaiah, it's line upon line. C'est ligne sur ligne. And there are events that surrounding this history. Et il y a des événements qui entourent cette histoire. And all of this information here, donc toute cette information ici, the events, the message, les événements, le message, produce repentance and the putting away of sin. Produisent de la repentance et le la, mettre fin au péché. So when we talk about these steps of salvation or the seven thunders, donc lorsque nous parlons de cette étape du salut donc et euh, les sept tonnerres, the first step we want to look at, la première étape que nous voulons regarder, is the history that is goes from this this point here, point A to point B. C'est euh, l'histoire qui va du point A au point B. And these two things happen. Et ces deux choses se passent. So can we all agree on that? Est-ce que nous sommes d'accord avec, avec cela? Now you can get this line. Donc on peut prendre cette ligne. And you can make it a priest, a Levite, or eleventh hour workers. On peut, prendre, on peut mettre prêtre, lévite, ou de la onzième heure. It'll always be the same. C'est toujours la même chose. So for the priests. Donc pour les prêtres. What would this point be? Quel serait euh, ce point là? Time of the end. Okay, 1989, and this one would be 9/11. Donc 1989 et 11 septembre. And then for the 11 hour workers, it would be midnight, midnight cry. Et pour les ouvriers de la 11 heure, ce serait minuit et cri de minuit. So once that's happened, une fois que ça s'est passé, now you've sown the seed. Vous avez donc euh, semé la, la graine. Number one has done its work. Le numéro un a fait son travail. Comes to an end. Ça arrive à la fin. Now what begins to do its work? Et maintenant, le deux va commencer à faire son travail. Number two. Numéro deux. And number two, Et numéro deux, second angel, le deuxième ange, in John 16, verse 8, donc dans Jean 16, verset 8, is what? Et quoi? When the comforter comes, he shall convict of, donc lorsque le Saint-Esprit viendra, il, il convaincra de, of sin, péché. So can we see that sin is being dealt with here? Est-ce qu'on peut voir que le péché est euh, géré, réglé ici? So the history of number one Donc, l'histoire du numéro un is the history of sin. C'est l'histoire du péché. And it's dealt with. Et euh, on s'est occupé de ce, ce, de ce cas-là. Number two numéro deux is what? C'est quoi? Justice. Justice. Righteousness. Justice. Justice. And we see it marked et on le voit marqué by the seed and the rain. Par la graine et la, la pluie. We all agree with that? On est d'accord avec cela? Let's add one more piece of information. On va rajouter une autre information. If this is the priests, donc si ça c'est les prêtres, and this is 9/11, then. Ça c'est le 11 septembre. We all okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? What do we call this rain? Comment appelons-nous cette pluie? The sprinkling, the former rain, the sprinkling, the. Yeah, What are we going to call the, it? The former rain. The former rain. Uh, P. Just like I would do FR, former rain. Ah, yeah. Uh, PR. PR. Combien? Ouais, donc c'est mieux. PP? Yes, PP. Former rain. Mm, donc la première pluie. So we've got the former rain beginning here. On a la première pluie qui commence ici. And it's going to produce righteous what? Et ça va. Euh, ça va euh, produire donc euh, la justice, mais 
Quel type de justice What's it going to produce righteous what? Donc, qu'est-ce que cela va produire comme type de justice Ouais, c'est bien. Anybody It's not good English. Uh, let me find a Bible verse. Donc, laissez-moi trouver... Um, Isaiah Ok, with this rain... Donc, cette pluie... Which is righteous rain, qui est une pluie euh, juste, falling upon righteous seeds, qui va euh, tomber sur une semence juste. What will it produce? Qu'est-ce qu'elle va produire? Uh, righteous fruits. It will produce righteous plants. Donc des plantes justes. So let's go to Isaiah 61 verse 3. Isaiah 61 verset 3. Alors, Esaïe 61, verset 3, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. » So, this is talking about whom? Donc, on nous parle de qui ici People who live where? Des gens qui vivent où In Mount Zion. Donc, au Mont Sion. So who lives in Mount Zion? Donc, qui vit au Mont Sion? 144,000. God's people. Donc le peuple de Dieu. I don't know why we say 144,000. Je ne sais pas pourquoi on a dit 144,000. So it's God's people. Donc le peuple de Dieu. Who live in Mount Zion? Qui vit au Mont Sion? And what have they been doing before? Qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant? Mourning. Euh, de, deuil. Yes, so they've been mourning. Ils ont été dans le deuil. And they've been in ashes and sackcloth. Ils ont été euh, dans, la, dans la cendre. And they're going to have a change of garment. Ils vont avoir un changement de vêtements. Can we see the change of garment here? Est-ce que nous pouvons voir le changement de, de vêtements ici? And they had a garment before of sackcloth and ashes. Ils avaient un vêtement avant de cendre et euh, de It sac. doesn't say sackcloth in the verse, but I'm saying sackcloth and ashes. Donc, est pas, il n'est pas dit sac, mais je dis, euh, dans le verset, mais je dis, donc un vêtement de sac. And that, clo that garment is going to get changed for what? Et en fait, ce vêtement va être changé pour, pour quoi? So it says garments of praise. Donc, il est dit un vêtement de louange. So what is this garment that's being referred to? Donc, à quoi fait référence ce vêtement? Uh, righteousness of Christ. It's the righteous garment of Christ. C'est uh, les vêtements, uh, la justice de Christ. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? When do you get your righteous garment? Uh, où est-ce que vous recevez donc ces vêtements justes? Let me ask you a different question. Uh, je vais vous poser une question différente. When do you get rid of your sackcloth and ash garment, this uh, old garment? À quel moment vous êtes débarrassé de votre uh, ancien uh, vêtement? When do you lose that? À quel moment vous perdez cela? So, the reason why Donc, la raison pour laquelle I think many of us in this movement are struggling with these seven thunders euh, je pense que beaucoup de gens dans ce mouvement euh, ont du mal avec ces sept tonnerres is because as we've grown up as Adventists c'est euh, comme nous avons grandi en tant qu'Adventistes and we've heard about these terms on a entendu parler de ces termes and many of us have come into the church et euh, beaucoup d'entre nous sommes euh, allés à l'église We haven't understood with precision and clarity what some of these terms mean and where they happen in our experience. Nous n'avons pas euh, compris euh, ce que signifient ces termes et à quel moment ils se situent dans notre expérience. And so when we come to place them upon a line, et lorsqu'il faut les placer sur une ligne, then we have to be quite precise about what we're doing. Et on doit être très précis sur ce que l'on fait. Because we don't want to place the foundations and the formalization the wrong way round. On n'a pas envie de passer donc la fondation et la formalisation euh, d'une façon euh, contraire à ce qui est, devrait être fait. We'd say that we'll be moving the way marks. Parce que ce serait euh, faire bouger les balises. So if we're not sure where, where these experiences go, donc si nous ne savons pas euh, où se placent donc ces expériences, 
we're going to find ourselves in difficulty. On va avoir des difficultés. And I think the difficulties are rising because none of us have really learned these steps of salvation clearly before we came into this movement. Et je pense que les difficultés arrivent parce que aucun d'entre nous avons clairement donc compris donc ces étapes du salut avant de venir dans ce mouvement. We don't have time to go into these passages. Donc on n'a pas le temps d'aller dans ces passages. But if we went to the book of Romans, donc si nous allions dans le livre de Romains, chapter 6 and 7, chapitre 6 et chapitre 7. Without going there, does anybody know what the theme of chapter 6 and chapter 7 is about? Est-ce que euh, sans y aller, vous savez quel est le thème du chapitre 6 et du chapitre 7? It has about it has at least three main topics. Donc il y a trois euh, sujets principaux. One of them. Sin. Sin. Sin is one of them. Donc le péché. Uh, righteousness. Okay, righteousness. I, I want something more specific Chose in the symbology. The plus specific. Baptism. Baptism. Donc le baptême. How do I do baptism? Uh, B A P T E M. So. E. It's talking about the putting away of sin and baptism and one more. On parle du péché, <coughs> du baptême. Marriage. Et, euh, the same. So, who are you married to? Donc, à qui euh, allez-vous vous marier? To Christ. Before. Avant. À qui étiez-vous marié avant? <coughs> to the world. To the world. Au monde. Satan. Satan. So, let's say that you're married to a man, because you're a woman. Vous êtes une femme, donc vous êtes marié à un homme. And this is the old man. Donc ça c'est uh, le, le, le vieil homme. Uh, v I E L. Uh, is that old? Yes. Man. H no H O M M E. M -M -E. Old man of sin. Donc le vieil homme du péché. And when you are married to this man, lorsque vous êtes marié à cet homme, are you allowed to marry someone else? Est-ce que vous avez le droit de vous marier à quelqu'un d'autre? No. Because what would that be? Parce que qu'est-ce que qu'est-ce que cela serait? Adultery. Donc adultère. So what is the main legal route to remarry? Donc, quelle est en fait la règle légale pour pouvoir se marier, se remarier The death of the... Death. Donc, c'est la mort. So, this old man has to die... Donc, ce vieil homme doit mourir... Before you can marry your new husband. Avant que vous puissiez vous marier à votre nouveau mari. And who's the new husband Qui est le, qui est le, le nouveau mari Christ. Donc, c'est Christ. So, it connects... Donc, mm -hmm. this issue about marriage... Donc, ce, ce problème du mariage... Cette question du mariage with baptism est relié au baptême because before baptism what are you doing parce que avant le baptême qu'est-ce que vous faisiez sin le péché and what is supposed to happen once baptism has occurred qu'est-ce qui doit se passer lorsque le baptême s'est produit no more sin plus de péché so it's going to use two symbols, baptism and marriage. Donc on va utiliser deux symboles, baptême et mariage. When you baptized, lorsque vous no baptisez, more sin. Lorsque vous baptisez, plus de péché. You can't marry until the sin is died. Vous ne pouvez pas vous marier tant que le péché n'est pas euh, mort. So both of them are talking about the death of sin. Donc les deux vous parlent de la mort du péché. How long does it take the tract to get all the way through the field until it's all plowed? Alors, combien de temps ça prend pour que le, le tracteur donc, parcourt tout le, le terrain jusqu'à ce qu'il soit labouré complètement It takes all of this time period. Ça prend toute cette période de temps. So here, donc ici, the sin problem is fully dealt with. Le, euh, péché, le problème du péché est totalement réglé. So your husband has died, Votre vieil homme est mort. And what are you free to do now? Et qu'est-ce que vous êtes libre de faire maintenant Marry. Vous mariez. And now you're free to do what? Et vous êtes libre de faire quoi D'être baptisé. 
So we would mark baptism here. Donc on mettrait, mettrait le baptême ici. And marriage. Et le mariage. So when you marry, Donc lorsque vous vous mariez, you become one flesh with Christ. Vous devenez une seule chair avec Christ. And Christ is righteous. Et Christ est juste. So what do you become? Comment vous devez, devenez-vous? Righteous. Vous devenez juste. The Bible says, La Bible dit, let this mind be in you, euh, ayez en vous, which was also in Christ Jesus. L'esprit qui était euh, dans Jésus Christ. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? It means you need to have the mind of Christ. Vous devez avoir l'esprit de Christ. How do you get the mind of Christ? Comment vous pouvez avoir l'esprit de Christ? By par by marrying him. Par le, par se mar- en se mariant avec lui. Because you become one flesh, one person. Parce que vous devenez une seule chair, une seule personne. So you get the mind of Christ here. Donc vous avez l'esprit de Christ ici. So the mind of Christ means you start thinking like Christ. Donc l'esprit de Christ veut dire vous commencez à penser comme Christ. So does that make sense? Est-ce que ça a du sens? So all of these experiences are being brought to view here. Donc toutes ces expériences sont amenées ici. So we we read in we were in Isaiah 61 verse 3. Donc nous avons lu dans Ésaïe 61 verset 3. Was it 61 verse 3? Yes. And I didn't have it up. Maybe I've gone back. Oh, sorry, you see. We, we spoke about the change of garments. Nous avons parlé du changement de vêtements. So here you have your new garments. Donc ici, vous avez uh, vos nouveaux vêtements. So do you get your garments at the beginning or the end of your journey? Donc vous avez le, les vêtements donc au début ou à la fin de votre... Uh, Voyage. At the beginning. At the beginning. Au début. Because this is the beginning of your journey. Donc ça c'est le début de votre voyage. We'll say journey is marriage. Donc lorsqu'on dit le voyage c'est le mariage. You get your garment at the beginning of the marriage or at the end of the marriage. Vous avez vos vêtements au début du mariage ou à la fin du mariage. This is so obvious. C'est tellement facile. Because everybody here has been to a wedding. Parce que tout le monde ici a déjà été à un mariage. And you wouldn't expect the bride. Et euh, vous ne pensez pas que la, donc la, l'épouse, to wear her wedding clothes at her death. l'épouse allait mettre donc ses vêtements de mariage à sa mort, Or at the funeral of her husband. ou au funérailles de son mari. She wears her wedding clothes, elle met her son, marriage clothes at the beginning. Elle met donc sa robe de mariage au début. Because it's all symbolizing this relationship with Christ. Parce que tout cela symbolise cette relation avec Christ. We okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? So we get our garments at the beginning, not at the end. Nous avons donc nos vêtements donc au commencement et pas à la fin. So everybody seems to be agreeing with this. Donc tout le monde a l'air d'être d'accord avec cela. Hopefully because it's reasonable. Et j'espère parce que c'est consistant. And more than that, because it's correct. Et c'est correct. But there are many people who disagree. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord. So the pl- the first place that people are disagreeing on this issue. Donc le premier endroit où les gens sont en désaccord avec cela, Is they gonna put repentance here, ils vont mettre la repentance donc ici, at point B, au point B, and we've put repentance from point A to point B. Et nous avons mis du point A au point B. So there's a big difference between the two. Donc il y a une grande différence entre les deux. Because if we did that with 1989 and 9/11, si nous le faisons avec le 1989 et le 11 septembre, people say it's a big problem. Les gens vont dire que c'est un gros problème. So it is a big issue to move them. Donc c'est un gros problème de pouvoir bouger ces deux, ces deux balises. So we've gone through this righteous phase. Sin, righteousness. Donc on a vu donc le péché, la justice. And then what comes? Qu'est-ce qui arrive après? Judgment. Le jugement. J U D. J A J I M-I-N-T. I just put it like that. Donc je mets comme ça. So this is righteousness and judgment. Donc ça c'est la justice et le jugement. And judgment is the last step. Le jugement c'est le der- la dernière étape. We agree with that. Nous sommes d'accord avec cela. So let's not think about this as a priest or a Levite. Donc on va faire abstraction du fait de ce soit prêtre ou lévite. Let's think about this. Mais maintenant on va penser cela. As come out and out further away. Just come further away from this. Donc on va laisser ça de côté. And let's think of this on a bigger level. Et on va voir ça d'une façon plus grande. 
So once you come to the third step here, Donc lorsque vous arrivez à la troisième étape, can you stop the third step and go to another previous step? Est-ce qu'on peut euh, donc arrêter donc ce, cette dernière étape et aller dans une étape précédente? Or once the third step begins, it should carry on all the way through. Ou alors lorsque la troisième étape commence, elle doit continuer jusqu'à la fin. Sister Manuela, what do you think? Qu'est-ce que tu penses, euh, Manuela? She uh, to go on to the to the end. So once it begins, it has to carry on without any breaks. Ok, lorsqu'elle commence, elle doit euh, continuer sans sans pause. Yeah. So let's bring the line of the priest here. Donc là, on va mettre la ligne des prêtres. So I'm going to put midnight. Je vais mettre minuit. And midnight cry. Les cris de minuit. One. Winding off. Liage des gerbes. Then let's go to the Levites. Maintenant, on va mettre les Lévites. Midnight cry. Euh, cris de minuit. To Sunday law. À l'heure du dimanche. So if you are going to make the binding off for the 11th hour workers. Donc si le liage des gerbes pour les ouvriers de la 11e heure. Something different. Et quelque chose de différent. Like Daniel 12:1. Comme Daniel 12:1. Then you'd have to have a break here. Donc ça veut dire qu'il y aurait une cassure ici. Because it transitions from the priest to the Levites. Parce que la transition du prêtre et des lévites. Seamlessly in one move. Without any breaks. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de il y a pas de cassure. And so we'd have number three here. Donc on a un numéro 3 ici. And number three would have to be the same way, Mark. Et le numéro 3 doit être la même balise. And that would be Daniel 12:1. Ce serait Daniel 12:1. So you asked for the evidence. Donc tu demandais la preuve. So one of the evidences. Donc une des preuves. Is that the transition from one phase to another. Donc la transition d'une phase à l'autre. Even though it's three separate groups. Même si c'est trois groupes euh, différents. If you came further and further and back it would all join into one. En fait, si on va plus loin, euh, ça se regroupe en un seul euh, un seul point. Enfin, once, une seule période. Once the binding off begins, it can't stop. Lorsque le liage des gerbes commence, il euh, ne peut pas se terminer. Because if this is a story of a field, si c'est une euh, histoire d'un terrain. So let's stop, let's leave that now and come back out. Donc on va laisser ça de côté et on va revenir. You had a seed. Vous avez donc cette plante. Mark 4, 28. Uh, Mark 4, verse 28. Mark 4, 28. Mark 4, verse 28. Says what? Qu'est-ce que dit Mark 4, verse 28? Tu read it. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. So before that, let's read verse 27. Donc on va lire le verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. And let's read verse 26. Et on va lire le verset 26. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. So the kingdom of God. Le royaume de Dieu. Is like a what? C'est comme quoi? It's like a man c'est comme un homme who should put seed into the ground. Qui va euh, jeter une semence dans le sol. So that's the field. Donc ça c'est le sol. And you can't put seed until it's prepared. Vous ne pouvez pas mettre la, euh, la semence tant qu'il soit préparé. So where's verse 26 in this line? A, B, C or D? Où est-ce qu'il est le verset euh, le verset 26 dans cette ligne A, B, C ou D? B? B, B. Okay, so that's point B. Donc ça c'est le point B. 27. Le verset euh, 27. And he's going to sleep. Il va dormir. So why is he sleeping? Pourquoi il dorme? Because he's tired of waiting. Parce qu'il en a il est fatigué là, d'attendre. So there's a tarrying time. Il y a un temps d'attente. Where he sleeps. Où il dort. Then we can bring in Matthew 25 here. Donc on peut mettre Matthieu 25 ici. Which we would mark as the tarrying time. Qui marque le temps d'attente. So Verse 28. Le verset 28. For the earth, the field. Donc la terre, le, le terrain. Once rain happens. Une fois que la pluie euh, se produit. It's going to bring forth fruit. Va produire donc le euh, l'herbe. First the blade. Euh, donc l'herbe tout d'abord. Then the ear. Puis euh, l'épi. Then the full corn in the ear. 
puis euh, le grain tout formé dans l'épi. So there's three steps. Donc il y a euh, trois étapes. Blade, le grain, euh, l'herbe. When it says ear, quand il dit l'épi, it's fruit. Donc c'est les fruits. And then it's full corn in the ear, which là, is mature fruit. Le grain formé dans l'épi, donc qui est le fruit qui est arrivé à maturité. So is everybody okay with that? Donc est-ce que tout le monde est d'accord avec cela? Fruit and mature fruit. Donc il y a le fruit et après il y a le fruit qui arrive à maturité. That yes or no? Blade. Yes. What does the blade represent? So without knowing what the blade represents, everybody agree with these two. Est-ce que tu es d'accord avec avec ça? Okay. So the blade represents the first growth. Donc la l'herbe représente la première poussée. When the seed germinates and it springs forth. Lorsque la plante va commencer à germer. Everybody okay with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? So let's make one more application. Donc on va faire une autre application. Let's put a way mark here. On va faire une balise ici. Between the fruit and the mature fruit. Entre le fruit et le fruit qui arrive à maturité. What produced the fruit? Qu'est-ce qui produit le fruit Let me ask it a different way. Donc, euh, laissez-moi vous reformuler. What produced the blade Qu'est-ce qui a produit donc l'herbe When it grew, it says the ground grew. Lorsque so the ground le... produced the blade. Donc le, le, le sol va produire donc l'herbe. The former rain. It's the rain. Donc c'est la pluie. So the rain produces the blade. Donc la pluie va produire l'herbe. What produces the fruit Qu'est-ce qui produit le fruit The rain. Which rain? Quelle euh, pluie? The second. The later rain. So people, some people think the latter rain. Donc certains pensent que c'est la pluie dernière saison. I would suggest it's not the latter rain, it's the former rain. Donc je dirais que c'est plutôt la première pluie. If you if you check back, mm-hmm. um, in the I don't know. I don't know where you'll actually go. You probably have to go to some kind of secular source. Donc, vous avez, peut-être qu'il faut aller dans des sources séculières. Which would be basically a, um, a Jewish secular source. So it's not really technically secular. A Jewish source. Donc, une source juive qui est pas vraiment donc séculière. And it would teach you. Et elle enseignerait. That the fruit. Que le fruit. Is in the former rain. C'est dans la première pluie. So if we have time tomorrow, we will prove that from the Bible. Donc si on a le temps demain, on pourra prouver ça de la Bible. So at the moment, I'm just saying you could go to um, a secular source and you would know that the fruit is in the form of rain. Et euh, dans une, si vous prenez une source séculière, vous pouvez voir que donc la fruit, in fact, le fruit c'est dans la première pluie. If you just went to a farmer or an agriculturist, he would tell you that the, this um, fruit comes with the form of rain. Si vous voir donc un fermier ou un agriculteur, il pourrait vous dire la même chose. So what brings the fruit to maturity? Qu'est-ce qui emmène le fruit à la maturité? The later rain. So we all agree with that. Donc nous sommes d'accord avec cela. Later. Um, uh, A-R. Ok, P-A-L. P-A-L. Yeah. R. A. Ah. Sorry. Ah uh, non. S, sorry. P-A-S. Yes. So how does PAS mean latter rain and PP means former rain? That's as long as everybody agrees. Because I would have thought it would be the same ending. But so this is the latter rain and the former rain. Donc ça c'est la pluie de la saison et la première pluie. And once the fruit gets to maturity, donc lorsque le fruit arrive à la maturité, what do you do immediately? Qu'est-ce que vous allez faire immédiatement? To reap. Harvest. Donc euh, faire la moisson. So how do we say harvest? Uh, M M O I S S O N. So this is the harvest. Donc ça c'est la moisson. Sister Manuel. Manuela. When you start the harvest, are you going to stop? Est-ce que lorsque tu commences la moisson, est-ce que tu vas t'arrêter? Are you going to say oh, I'm tired? I have two days break. Uh, je suis fatigué, j'ai deux jours de de pause. Why not? Pourquoi? Pourquoi non? What will happen if you take a break? Qu'est-ce qui se passe si tu euh, tu t'arrêtes? What will happen to your uh, to your crop? 
the crop, the plant, what will happen to the crop? pour uh, la plante? Okay, she... Um, it begins to die. Donc elle va commencer à mourir. Because it's past its peak. Parce qu'elle a passé donc son point de maturité. So once harvest time begins... Donc lorsque la moisson commence... I don't know what they do in France, but in the UK. Je sais pas comment ils font en France, mais aux, 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 en Angleterre. They now harvest 24 hours a day. Ils font la moisson donc 24 heures par, enfin, 24 heures sur 24. I think they probably do the same here. Et je pense que c'est la même chose ici. Because they want to harvest as soon as possible. Ils veulent euh, voilà faire la moisson aussi euh, le plus tôt possible. So there's no break in the harvest. We all know that. Il n'y a pas de pause pendant la moisson. Nous le savons tous. So that's why when we have the priests, Levites, and the eleventh hour workers, there cannot be any break. Donc c'est pourquoi lorsque nous avons le, les prêtres, les lévites et les ouvriers de la onzième heure. Il ne peut pas y avoir de pause. Because each of these third steps represents the harvest. Parce que chacune de ces trois étapes représente la moisson. So that's the evidence for making it Sunday law to the close of probation. Donc c'est une des preuves pour lesquelles on met donc de la loi du dimanche à la fin du temps de grâce. So one more piece of evidence. Encore une autre preuve. Last summer we did a presentation. Donc euh, l'été dernier nous avons fait une présentation. I think it was called something like an introduction to the binding off. Je crois que une introduction au and in that study, Et dans cette étude, as an introduction to it, en tant introduction, we had some quotes that referenced the 1909 General Conference. On avait des citations qui faisaient des références à la Conférence générale de 1909. So I'll put here the 1909 General Conference. Donc je vais mettre euh, la Conférence générale de 1909. This is not a spirit of prophecy reference. This is General Conference. Donc ce n'est pas une citation d'esprit de prophétie. C'est euh, ça vient de la Conférence générale. It's in the year 1909. Dans l'année 1909. Now when I did that presentation in French, Donc lorsque j'ai fait cette présentation en français, there's many things I didn't understand about that. Il y avait uh, beaucoup de choses que je ne comprenais pas alors. So by the time, uh, this was in the, I think it was June. Donc c'était au mois de juin. It was June 16. C'était en juin 2016. By the time I got to December 16. Mais lorsque nous sommes arrivés en décembre 2016. I was doing a similar presentation. Je faisais une présentation donc similaire. And the 1909 General Conference came up. Et en fait, le, cette lumière sur la conférence générale de 1909 est venue. But when I did it in December, Mais quand je l'ai fait en décembre, and it's the same subject, c'est le même sujet, same notes, les mêmes notes. Then I realized, j'ai réalisé, that there were symbols in here, qu'il y avait des symboles, that would clearly mark, qui marquaient clairement, midnight, minuit. When I did the presentation in June, lorsque j'ai fait la présentation en juin, the purpose of that introduction, le but de cette introduction, because Ellen White was now saying. Parce que Ellen White disait, From this moment onwards, à partir de ce moment-là, we need to be preaching the third angel's message. Nous devons uh, prêcher le message du troisième ange. So, third angel's message. Le message du troisième ange. And that's what I used it to prove. Et c'est ce que j'utilisais pour prouver cela. And then I wanted to show that how the relationship between the third and the first and the second. I wanted to show the relationship between all the three messages. Je voulais montrer la relation en fait entre le, entre les trois messages, le troisième, le deuxième et le premier. But in December, mais en décembre, things were much clearer. Les choses étaient plus claires. And I could show, et je peux vous montrer, that the 1909 General Conference, que la conférence générale de 1909, actually was happening at midnight. Euh, se passe à minuit. And there were a couple of symbols to show that. Il y a des symboles qui sont là pour montrer cela. Now. If you're familiar with Daniel 11 verses 5 to 16, si vous êtes familier avec Daniel 11 verset 5 à 16, uh, particularly verse 11, particulièrement le verset 11, and then verses 12 and 13, verset 12 et 13, it talks about the battle of Raphia, on nous parle de la bataille de Raphia, and it speaks about the king of the south, on nous parle du roi du sud, going into the holy place, qui va dans un lieu uh, saint. Are you familiar with that study system, êtes, Manuela? Euh, Vaguely, Manuela, at least. Tu es au moins, tu es familier avec cette histoire. Yes. Oui. So when he, when the king of the south goes into the holy place, lorsque le roi du sud va donc dans le lieu saint, we have another story before that. Il y a une autre histoire avant cela, which is King Uzziah, qui est le roi euh, Ozias. And he's the king of the southern tribes. Il est le roi de la tribu du sud. 
And he goes into the holy place. Et il va dans le lieu saint. And he gets stopped. Et il est arrêté. By 80 priests and the high priest. Par 80 euh, prêtres et le, le grand prêtre. Which has a symbol of 81. Et un symbole de 81. So we have a king of the south. Vous avez un roi du sud. Is it uh, uh, S R? R I R. Non, R S. So we have the king of the south. Le roi du sud. Going into the holy place. Qui va euh, donc le lieu L I E U. Um, non, MS. Just MS. Yes. He's going into the holy place. Donc, il va dans le lieu saint. And this is Raphia. Et c'est Raphia. Daniel 11, 11. Daniel 11, 11. Which is midnight. Qui est minuit. And this is paralleled. Et c'est parallèle. By another story. À une autre histoire. King of the south. Avec un roi du sud. Uzziah. Qui est Ozias. And he's going to go into the holy place. Et il va aussi dans le lieu saint. And he gets stopped by 81 priests. Et il est arrêté par 81, 81 prêtres. And at the 1909 General Conference, à la Conférence générale de 1909, Ellen White, Ellen White is 81 years old. A 81 ans. So you can mark 1909 as 81. Vous pouvez montrer 1909 avec le chiffre 81. Which is midnight. Qui est minuit. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? So if you see what her message is. Et si vous, euh, vous regardez quel est son message, She says we need to be doing, elle dit que nous devons faire l'évangélisation. Donc, euh, l'évangélisation. EP. From this point onwards. À partir de ce point-là. And this point is midnight. Et ce point, c'est minuit. So, from midnight. De minuit. Onwards. À partir de ce de minuit, there's going to be public evangelism going on. Il y aura donc l'évangélisation publique. Now this public evangelism will look different as we go through this history. Et euh, cette évangélisation publique va être différente alors qu'on va traverser cette histoire. When you talk about a government, lorsque vous parlez d'un gouvernement, a government has power. Un gouvernement a du pouvoir. You can have military power. Pouvoir militaire. But you can have Another type of power, Mais vous avez aussi un autre type de puissance de pouvoir. Which is the power of influence. C'est l'influence. In the UK, we call that soft power. Et en fait, en, en Angleterre, nous appelons ça le pouvoir doux. So I'm sure France. Je suis sûr que en France. Pays different countries across the world. Et va euh, donc payer différents euh, pays à travers le monde. Money. De l'argent. To improve their situation. Pour améliorer leur situation. And when they receive this benefit from France, et lorsqu'ils reçoivent donc ces bénéfices de la France, they see France as an ally or an enemy. Ils voient la France comme un allié ou comme un ennemi. As an ally. Comme un allié. France hasn't forced anything; it's just given some money. Et la France n'a rien forcé; elle a juste donné de l'argent. So you're exerting power. Donc elle exerce une puissance. Upon a third world country. Sur un pays du tiers monde. Through soft power or through giving them money or an influence. En leur donnant de l'argent et à travers l'influence. So you understand France does that. Donc vous comprenez que la France fait cela. So here, Donc ici, we're going to begin to have an influence on the world. On va commencer à avoir une influence sur le monde. Not because we're going to start preaching to them. Pas parce que nous allons commencer à leur prêcher. But we're now going to be brought to view. Mais on va être euh, um, on va être visible. We're going to come out of hiding, become visible, and the world will see us. On va sortir du fait d'être caché et le monde va commencer à nous voir. Which will begin a process. Qui va commencer un processus. Where they begin to prepare. Où ils vont commencer à se préparer. For this experience. Pour cette expérience. This preparation. Donc cette préparation. It's the same preparation that we've been speaking of here. C'est la même préparation que nous dont nous parlons ici. So in this general conference. Donc dans cette conférence générale. Alan White is talking in a large tent. Uh, Ellen White est en train de parler dans une uh, grande tente. And there's a pastor. Il y a un pasteur. A new young pastor who's listening to her. Un nouveau pasteur qui est en train de l'écouter. And in yeah. those days, you don't have a microphone. Et il n'a pas de. de Ellen White. Or... In Ellen White, said, you do not have okay. a microphone. À l'époque d'Ellen White, il n'avait pas de micro. So you have to project your voice. Donc vous devez projeter votre voix. She's 81 years old. She's very old. Donc elle a 81 ans. Elle est très uh, âgée. And he can't believe how powerful her voice is. Il n'arrivait pas à voir, à comprendre comment à tel point sa voix était puissante. And he's sitting at the front. Et il est assis au de, devant. Then he decides to go to the back of the tent. Et après, il décide d'aller à l'arrière de la tente. To test. Pour tester. You can hear her voice then. Pour voir s'il arrivait à entendre sa voix. 
and he can hear her voice clearly at the back of the tent. Il arrivait à entendre sa voix clairement à l'arrière de la tente. Then he decides to go outside of the tent. Donc il a commencé à aller à l'extérieur de la tente. To see if he can hear her voice there. Voir s'il arrivait à entendre sa voix. And he can hear it just as clearly outside of the tent. Et il arrivait à entendre aussi clairement en dehors de la tente. So he's moved in three different places. Donc il a euh, bougé à trois endroits différents. If Ellen White is preaching in the tent, Donc, si Ellen White est en train de prêcher dans la tente, what would that tent be a symbol of? Qu'est-ce que symboliserait cette tente? Church. The church. Donc l'église. And in the tent, in the church, et dans la tente, dans l'église, he takes two positions, one at the front and one at the back. Deux positions, donc une devant et une à l'arrière. So what positions would they be? Quelles sont ces positions? The priest and the Levites. Le et les Levites. Then he goes outside of the tent. Et après, il va en dehors de la tente. So now he's in the realm of the world. Maintenant, il est dans le monde. And at midnight, et à minuit, at the general conference, à la conférence générale, can they hear the word of the prophet? Est-ce qu'ils entendaient euh, le, les mots de, de la prophétesse? Yes. Oui. But Ellen White's talking to the people in the tent. Mais Ellen White parle aux personnes qui sont dans la tente. Not the people outside of the tent. Pas dans les pas aux personnes qui sont en dehors de la tente. So they're getting like the scraps or the crumbs off the table. Uh, ils ont les miettes de la table. This is the uh, uh, Syrophoenician woman. Donc c'est la uh, femme, l'histoire de la femme Syrophoenicienne. Christ calls her a dog. Donc uh, Christ l'a appelée un chien. And she says, "Give me the crumbs." Et elle a dit, "Donne-moi les miettes." So at midnight. Donc à minuit. You can see. Vous pouvez voir. That. It affects the priests, the Levites, Donc, and the eleventh hour workers. Ça affecte à la fois les prêtres et les lévites et les ouvriers de la onzième heure. They all come together at that point. Ils sont tous ensemble à ce point-là. At the front of the tent, the back of the tent, and outside of the tent. À la, euh, au devant de la tente, à l'arrière de la tente et euh, en dehors de la tente. So that's the second witness. Donc ça c'est le deuxième témoin. That some form of public evangelism is occurring at midnight. Il y a une forme d'évangélisation publique qui va commencer à minuit. We could go to other stories. On pourrait aller dans d'autres histoires. I'll give you one more simple one. Je vais vous donner une autre qui est plus simple. When is Christ arrested? When uh, he's cut in, in the story of Gethsemane. Donc dans l'histoire de Gethsemane, à quel moment Christ est arrêté? C'est midnight. C'est à minuit. Tells us in Desire of Ages. Il nous est dit dans euh, Jésus Christ. And when he's arrested? Et lorsqu'il est arrêté? Who comes and takes him? Qui vient le prendre? It's three Il groups of people. Il y a trois groupes de personnes. Judas. It's Judas, Romans. the Romans, les Romans, and the church leaders. Et les dirigeants de l'Église. So, do the Romans know what's happening? Est-ce que les uh, Romains uh, savaient ce qui se passait? The Romans are symbolizing the world. Les Romains symbolisent le monde. At midnight. À minuit. So we know at midnight the world is going to start waking up to what's going on. Donc à minuit les, le monde va commencer à se réveiller sur ce qui est en train de se passer. And who's going to bring the world? To Jesus. Et uh, qui va amener donc le monde uh, à Jésus, vers Jésus? The church. No, not Judas. The church. Non, c'est l'Église. The church are going to bring the Romans and say, sort these people out. Donc les, les, uh, l'Église va amener donc les Romains et uh, va dire régler le cas de ces personnes. But even the church doesn't know what's going on. Mais même le, l'Église ne comprend pas ce qui se passe. They don't like Jesus. Ils n'aiment pas Jésus. But they don't know where he is. Mais ils ne savent pas où il est. So who has to tell them where Jesus is? Donc, qui doit leur dire où Jésus se trouve? Jesus. Donc Judas. Jesus was wounded. Jésus a été donc blessé. In the house of his friends. Dans la dans la maison de ses amis, de ceux qu'il aimait. So it's our friends. Donc c'est nos amis. And who are our friends? Et qui sont nos amis? The people who are growing in the field together with donc, us. Les personnes qui ont grandi dans le terrain avec nous. Those tears. Donc c'est euh, cet ivraie. They're the ones. Ce sont eux. Who are going to explain everything to the church? Qui vont expliquer tout à l'église? Who already don't like us? Qui déjà ne nous aime pas? And the church will go to the world. Et uh, l'église va aller donc au monde. And say sort this group out. Et uh, va dire uh, occupez-vous de ce groupe. Now the only way that can happen. La seule façon pour laquelle ça peut se passer. Is if the world. C'est si le monde. Already has a law. Uh, a déjà une loi. What was the law that the Romans had? Quelle était la loi qu'avaient donc les Romains? How many kings are you allowed to have? How many? Kings. Combien de combien voilà combien de de rois euh, pouvez-vous avoir? One. One king. What's his name? Un seul roi. C'est qui? C'est, c'est quel est son nom? 
Caesar. C'est César. And what the church is going to do? Qu'est-ce que l'église va faire? They're going to take an existing law. Ils vont prendre une loi qui existe déjà. And they're going to get that law. Ils vont prendre cette loi. And they're going to apply it to Jesus. Et ils vont l'appliquer à Jésus. And the, they're going to say to the Romans, they're dire, breaking your law. Et ils vont dire, euh, ils sont en train de transgresser euh, votre loi. There can only be one king. Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi. So we know before midnight. Nous savons que avant minuit. There has to be a law that's created. Il doit y avoir une loi qui soit créée. That our church will now use que notre église va utiliser to bring persecution upon this movement. pour emmener la persécution sur ce mouvement. But the church doesn't really understand what we are talking about. Mais l'église ne comprend pas ce dont nous parlons. They just don't like us. C'est, ils ne nous aiment pas. Enfin, la seule chose, c'est qu'ils ne nous aiment pas. Because we're drawing people away from them. Parce que nous tirons des gens en deux. Enfin, so Judas nous attirons des gens en dehors de, de, de chez eux. Will explain all the details to them. Donc Judas va leur expliquer tous les détails. So does that make sense Donc, est-ce que ça a du sens of why we place the binding off for the 11th hour workers from the Sunday law to Daniel 12:1 Ça a du sens pour la raison pour laquelle nous passons euh, le liage des gerbes de la loi du dimanche à Daniel 12:1 If we remember yesterday's study Si vous vous souvenez de l'étude de la, l'étude de hier we said that these were the blue Nous avons dit que ça c'était les bleus If you remember in your notes, si vous vous rappelez de vos notes, and these were the red. Et là, c'était les rouges. Remember that? Vous vous souvenez de ça? Brother Christian's taken pictures of it, so you can, if you want to check the pictures again, that's what we did. Donc, Frère Christian a pris des photos, donc si vous voulez voir, vous pouvez lui demander. So we normally used to mark the red star, now we're marking the blue. Donc, nous avons mis les étoiles rouges, et là, nous mettons les bleus. And this is the binding off. Et ça, c'est le liage des gerbes. So we need to understand this Nous devons comprendre cela before we can take the next step. avant d'aller à l'étape suivante. So what we've covered now, Donc, ce que nous avons euh, vu pour l'instant, when we're talking about these seven thunders of salvation, lorsque nous parlons de ces sept tonnerres euh, sur le plan du salut, I'm not saying this is all the first step. je ne dis pas que ça, c'est tout le, la première étape. Just as we know, there's a time of the end, an increase of knowledge, a formalization and an empowerment. Nous avons qu'il y a un temps de la fin, une augmentation de la connaissance, formalisation and... Empowerment. et mise en puissance. Ouais. So we know we've got four events here. Nous voyons que nous avons quatre événements ici. What I'm saying is in all of this history, dans toute cette histoire, is where you find the repentance and the putting away of sin. Vous trouvez la repentance et le fait de mettre fin au péché. And this is the stage of growth. Et ça c'est la croissance. This is not the stage of putting away sin. Ce n'est pas l'étape de euh, mettre fin au péché. Once the fruit has re- reached maturity, then harvest begins. Lorsque le fruit a atteint la maturité, la moisson commence. So at this, at this level I want us to see Donc à ce niveau, j'aimerais que vous voyez that where we used to where people used to put repentance at point B. Donc alors que les gens euh, voulaient mettre donc la repentance au point B. Has to be moved on devait le mettre because these verses Matthew, Hosea, Jeremiah, Romans and Mark tell you so. Matthieu, Osée, Jérémie, Romains et Marc nous disent cela. And we haven't even begun, begun to go into the spirit of prophecy to prove this. Et nous n'avons même pas encore commencé à aller dans l'esprit de prophétie pour euh, prouver cela. So you remember the statement that this brother said against me? Donc vous vous souvenez euh, yesterday ce, that I read to you. Ce que je vous ai lu sur ce frère ce que ce frère disait contre moi. That I use illustrations que j'utilise des illustrations and my own little thoughts and ideas avec mes propres idées and we don't use Bible et que je n'utilise pas la Bible or spirit of prophecy. ou l'esprit de prophétie. So hopefully, Donc j'espère you've got enough, uh, at least enough Bible quotes here que vous avez suffisamment de versets bibliques ici to show pour montrer that the putting away of sin que le fait de mettre fin au péché is in the preparation stage dans la préparation before the exhibition of righteousness avant euh, le fait de montrer la justice and that we receive et nous recevons our garment nos vêtements here ici at the beginning of our journey au commencement de notre voyage not at the end of our journey pas à la fin where many people now Beaucoup de gens maintenant want to place this garment. veulent euh, placer ces vêtements. Thousands of Christians have made this mistake. 
Il y a des euh, milliers de chrétiens qui ont fait cette erreur. An Adventist Et les Adventistes should know better devraient comprendre mieux than to make this mistake. que mettre, faire cette erreur. And the reason why we're making this mistake la raison pour laquelle nous faisons cette erreur est buried in the sins of our fathers et enterré dans les péchés de nos pères and many of the people who have come into this movement beaucoup de personnes qui viennent dans ce mouvement have come into this movement new sont venus euh, il n'y a pas très longtemps dans ce mouvement and they haven't understood the sins of the fathers ils n'ont pas compris donc les péchés de nos pères and one of the sins of the fathers et un de, des péchés de nos pères let me read a passage to you then we'll close et on, je vais vous lire un passage et on va donc euh, Terminé. Thoughts from the Mount of Blessings. C'est euh, des pensées du, de la montagne de bénédiction. Ah, c'est ça Non, c'est. Heureux ceux qui. Thoughts from the Mount of Blessings. Donc, euh, heureux ceux qui. Sorry, the pagination is different here. Donc la pagination est différente ici. Let me do it another way. I won't do it that way. Let me do it. This is uh, 7.2. MB 7.2. Donc c'est Euro ce qui euh, et c'est page euh, 7, paragraphe 2 en français, en anglais. So we we'll read the first sentence. Donc on va lire la première phrase. Alors ce que euh, Repentant. Ok. Alors, euh, à ceux que Christ pardonne, il premièrement leur euh, permet de se repentir. Et euh, c'est euh, le rôle du Saint-Esprit de convaincre de péché. So, in this sentence, it's three sections. Donc, il y a trois. Euh, dans, cette, dans cette phrase, il y a trois sections. It says, the person who Christ pardons. La personne à qui Christ pardonne. He first makes them penitent. Il va premièrement la faire se repentir. And penitent. Mm -hmm. means it has two steps to it. Donc, euh, repentance, il y a deux étapes. But it means to feel sorry for your sin and turn away from it. Ça veut dire, premièrement, se sentir désolé pour son péché et après, s'en détourner. So it says first, Donc, premièrement, to make you feel sorry for sin and turn away. Premièrement, vous faites, euh, vous faire vous faire sentir désolé de vos péchés et après, s'en détourner. So we mark that here. Nous avons marqué cela ici. We agree with that? Vous êtes d'accord You feel sorry for your sin, vous you êtes, put it away and you repent. Vous êtes désolé de vos péchés, vous en doutez détourné, vous repentez. Does everybody agree with that Est-ce que tout le monde est d'accord So the next bit it says, it is the office or the work of the Holy Spirit. Et c'est le but du Saint-Esprit. To convince of sin. De convaincre de péché. So If you're going to repent and put away sin, Donc, si vous devez vous repentir et mettre de côté le péché, what do you have to do first? Qu'est-ce que vous devez faire premièrement? You have to be convicted that vous, sin is bad. Vous devez être convaincu que le péché est mauvais. Whose work is that? Et quelle est l'œuvre? C'est l'œuvre de qui? John 16 verse 8. Jean, euh, 16, verset 8. The work of the Holy Spirit is to convict of sin, righteousness, and judgment. L'œuvre du Saint-Esprit est de convaincre de péché, justice, et de jugement. So the first step is the Holy Spirit will convince you that you're doing sin. Donc premièrement le Saint-Esprit va vous convaincre que vous faites le péché. Make you sorry for sin and make you repent. Il va vous rendre désolé et vous faire vous repentir. And then he will pardon you. Et après il va vous pardonner. Where do we mark pardon? Où est-ce que nous marquons le pardon? Where do we mark pardon? Où est-ce qu'on met le pardon? A, B, C, O, D. Preparation. Preparation. A, B, C, O, D. Where do we mark a, B, pardon? C, ou D. A. Uh, uh. 
B. C'est B. B, you're pardoned. B, vous êtes pardonné. You get your robe. Vous avez votre robe. You marry, you get baptized. Vous êtes marié et vous êtes baptisé. Are we okay with that? On est d'accord avec cela? When it says pardon, lorsqu'il est dit pardonné, what are you getting pardoned from? Vous êtes pardonné de quoi? The sin was committed. From sin. Du péché. What kind of sin? Quel type de péché? The sin of the father. What kind of sin? Quel type de péché? Romans 3:25. Romains Romains 3 verset 25. Sister Shemaine, what kind of sin? Quel type de péché? Yeah. Turn to the verse, read it yourself, and then tell me what kind of sin, then we'll read the verse afterwards. Donc, lis le verset, dis le péché, et après, on va voir... Uh, Everybody read the verse by yourself, then we'll read it loud, but she's going to tell us what sin it is first. Donc, um, vous lisez le verset dans vos têtes, et uh, elle va nous dire quel est le péché premièrement. Sins that are past. Okay, so it says sins that are past. Donc les péchés commis auparavant. Is everybody okay with that? Tout le monde est d'accord avec cela. So it's past sins. Donc c'est les péchés auparavant. So we're going to make a break now. Donc on va mettre, faire une pause maintenant. And we'll carry on our study tomorrow. Et on va faire l'étude donc demain. So we want to see. Donc nous voulons voir. That when it speaks about pardon in the thoughts from the Mount of Blessings. Donc lorsqu'il est dit euh, pardon donc dans ce livre heureux ceux qui is pardon of sin c'est le pardon des péchés and the only sins that are pardoned les seuls péchés qui sont pardonnés according to Romans 3, 25, selon Romains 3 verset 25 is sins that are past sont les péchés qui sont du, dans le passé let's pray prions Heavenly Father, Père Céleste, we want to give you praise and thanks for your goodness. Nous voulons te rendre louange pour ta bonté. We ask that you would be with us and guide us. Nous voulons que tu sois avec nous et que tu nous guides. That we might have a clearer understanding of your word. Que nous puissions avoir une plus claire compréhension de ta parole. Especially when we come to the consideration of the seven thunders of salvation. Spécialement lorsque nous regardons les sept tonnerres de, dans le plan du salut. We recognize that these are new truths. Nous comprenons que ce sont des nouvelles vérités. And that these ideas are producing a shaking in our movement. Et ces idées uh, provoquent un, un criblage dans notre mouvement. It's my prayer that we would have clarity. C'est ma prière pour que nous puissions avoir de la clarté. And that we would hear your voice. Et que nous puissions entendre ta voix. As you say that your sheep hear your voice. Et comme tu dis que ton, ton uh, troupeau entend ta voix. And they know your voice. Et qu'ils connaissent ta voix. If it's your voice that is teaching us these truths. Si c'est ta voix qui nous enseigne ces choses. Help us to accept them. Aide-nous à les accepter. But if we find that it's not your voice, Mais si nous voyons que ce n'est pas ta voix, may we have the wisdom to be able to know that it's not your voice and to not accept these things. Et que nous puissions avoir la sagesse de voir que ce n'est pas ta voix et de ne pas accepter. Help us to have discernment. We pray in Jesus' name. Aide-nous Amen. à avoir le discernement dans le nom de Jésus. Amen.